ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ന്യൂ വിഷു ഫ്രണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൂടാൻ പോകുന്നത് വീ ടോക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൽ കൊറോണ എങ്ങനെ ബാധിക്കും അതായത് വരാൻ പോകുന്ന സീസണേയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദേശീയ ടീമിൻ്റെ മറ്റ് ഏജ് കാറ്റഗറി എന്താകട്ടെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പം ആ ഒരു കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അതായത് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള പോസ്റ്റിന് വന്നിട്ടുള്ള കമൻറ്റുകളിൽ നിന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതായാലും സമയം കളയാതെ തന്നെ ആദ്യത്തെ കമൻറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം വിഷ്ണു പ്രസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മച്ചാൻ്റെ കമൻറ്റാണ് ആദ്യത്തേത് കൊറോണ എന്ന രോഗവും അറിയിട്ട് എല്ലാം തുടങ്ങാമെന്ന നിലപാട് എന്തായാലും നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല മറ്റു ലീഗുകൾ പോലെ ഇന്ത്യൻ ലീഗുകളും ആരംഭിക്കണം ഈ മഹാമാരി ഏൽപ്പിക്കുന്ന മാനസിക വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും കുറച്ചെങ്കിലും മോചനം തരാൻ അതിന് കഴിഞ്ഞേക്കും പക്ഷേ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ സംഘാടകർക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയിട്ട് വേണം ഇതെല്ലാം ആരംഭിക്കാൻ എന്തായാലും കാണികളെ പ്രവേശിക്കൽ ഉടനെ ഒന്നും അല്ല സീസണിൽ ഒരിക്കലും പോലും നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്ലബുകൾക്ക് അതൊരു തിരിച്ചടി തന്നെയാവും ദേശീയ ടീമിൻ്റെ കളികൾ കളിക്കാരുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലേക്ക് മാറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ ലീഗിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഐ എസ് എൽ ഭൂരിപക്ഷം ടീമുകളും കളിക്കാരും കോച്ചുമാരും ഒക്കെ എല്ലാ വർഷവും മാറി മാറി വരുന്ന രീതിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രീ സീസൺ മാച്ചസ് നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതിനാൽ ടീമുകളുടെ പ്രകടനം ത്തിലാകുമെന്ന് കണ്ടുതന്നെ അറിയണം എന്തായാലും കൊറോണയെ അതിജീവിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളും ഉരുണ്ടു തുടങ്ങുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രോ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഔഷധം തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്ക് മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫുട്ബോൾ എന്നുള്ള ഒരു ഗെയിം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഫുട്ബോൾ നല്ലതല്ല ഏത് സ്പോർട്സ് ആകട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫുട്ബോൾ ചാൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുട്ബോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും കൂടുതലുള്ളതാവും അപ്പം ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കളി നമുക്കുണ്ടാകുന്ന മാനസിക ഊർജ്ജം എത്രത്തോളം ആണെന്നുള്ളത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇനിയിപ്പം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്ലബ്ബായിട്ടുള്ള കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് ക്ലബ്ബാകട്ടെ ഒക്കെ കളിക്കുന്ന കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കളി കാണുമ്പോൾ കളിയുള്ള ദിവസം ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക സന്തോഷം ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് അത് എടുത്ത് പറയാൻ എൻ്റെ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പം ആ ഒരു കാലം നമുക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ആരാധകരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രീ സീസണിൻ്റെ കാര്യം പ്രീ സീസൺ ഈ ഒരു സീസണിൽ നടക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് എങ്ങനെയാകും അതായത് സാധാരണ ഗതിയിൽ നടക്കുന്ന പോലെ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ അതായത് സാധാരണ മിക്ക ക്ലബുകളും വിദേശത്താണ് ആ ഒരു പ്രീ സീസൺ സെഷനുകളൊക്കെ നടത്താറുള്ളത് അത് ഇത്തവണ നടക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ നടക്കും ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കേസോ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഐ എസ് എൽ അതായത് ഐ എസ് എൽ വൺ വെന്യൂലാണല്ലോ അപ്പം അത് ആ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് വെച്ചായിരിക്കും നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ബംഗളൂരുവിൻ്റെ കാര്യം എടുത്താലും അവരൊന്നുകിൽ അവരുടെ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് എൽ ഏത് ഇവിടെ നടക്കുന്നു അവിടെ വെച്ചായിരിക്കും അപ്പം മിക്കവാറും ഐ എസ് എൽ ക്ലബുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഐ ലീഗ് ക്ലബുകളും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ക്ലബുകളും ഒക്കെ ആയുള്ള ഒരു പ്രീ സീസണും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാ ക്ലബുകൾക്കും ലഭിക്കാൻ ഈ ഒരു സീസൺ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അടുത്തായിട്ട് മുഹമ്മദ് നസീം എന്ന് പറയുന്നൊരു മച്ചാൻ്റെ കമൻ്റാണ് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീം പ്ലേയേഴ്സ് ഒരുപാട് മാച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ കൊറോണ കാലം പ്ലേയേഴ്സ് അവരുടെ ഫിറ്റ്നസ് കുറവാണ് നമ്മൾ വേൾഡ് പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ ലോക്ക്ഡൌൺ ശേഷമുള്ള മാച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ പ്ലേയേഴ്സ് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഇഞ്ചുറീസ് വരാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ് ഐ എസ് എൽ മസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ ദാറ്റ് ടൈം ഇഫ് ദർ നോ ഫാൻസ് നോ പ്രോബ്ലം ദി മാച്ച് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ പ്ലേയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീം അവർ നാഷണൽ ടീം കോച്ച് ടീമ ചാൾസോ സേ അവർ ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് സോ മെനി റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ലെസ് പ്ലേ ടൈം ദിസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ നാഷണൽ ടീം ആസ് വി നോ ഈസ് ഇൻ അവർ ഐ എസ് എൽ റൂട്ട് ദർ ഈസ് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് റിലേഷൻ കൊറോണ ഡേസ് അവർ പ്ലേയേഴ്സ് ആർ മെയിൻറ്റെയിൻ ഫിറ്റ്നസ് ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ വി നോ ദിസ് വോൺ അഫക്റ്റ് അവർ പ്ലേയേഴ്സ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഡേസ് ആർ ഹോളി ഡേസ് ഫോർ അവർ പ്ലേയേഴ്സ് സോ ദിസ് ലോക്ക്ഡൗൺ വോൺ അഫക്റ്റ് ഐ എസ് എൽ ആൻഡ് നാഷണൽ ടീം ബ്രോ പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്
screen gallery can be adapted here that is there will be a big screen around the ground so is that screen there is are seats divided so people can actually watch the video on third home and giving a gallery effect ഇതിൻ്റെ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷേ എത്രത്തോളം ആണെന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല എങ്കിൽ തന്നെ ബ്രോ തന്നെ പറയുന്നത് ഇതൊരു സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കരുത് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വിദേശ ലീഗുകളിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം മത്സരം ഒരു ഒഴിഞ്ഞ ഗ്യാലറിയിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു ആരവവും ചാൻറ്റിങ്ങും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മുഴങ്ങി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് അത് ഐ എസ് എല്ലിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇപ്പം ബുണ്ടസ് ലീഗിലൊക്കെ ചെയ്തതാണ് പിന്നെ കളി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗ്യാലറിയിൽ ഫാൻസിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ഒരു പ്ലക്കാർഡ് പോലെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഏതൊക്കെയോ ഒരു ഏത് ടീമിൻ്റെ ആണ് കൃത്യമായതെന്ന് ഓർമ്മയില്ല എങ്കിൽ കൂടി അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഐ എസ് എല്ലേക്ക് വരുമ്പോൾ എത്രത്തോളം സാധ്യമാകുമെന്ന് അറിയത്തില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു വൺ വെന്യൂൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഹോം എവേ അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇല്ല അപ്പം ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് എത്രത്തോളം സാധ്യമാകും എന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല എങ്കിൽ കൂടി ഈ ഒരു ചാൻറ്റിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻസിൻ്റെ ആരവും ഇതൊക്കെ ഒരു റെക്കോർഡ് ഇതായിട്ട് നമ്മുടെ എപ്പോഴും ഗ്യാലറിയിൽ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണുന്ന ആരാധകർക്കും അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കുന്ന താരങ്ങൾക്കും ഒരു ഒരു ഒഴിഞ്ഞ ഗ്യാലറിയിൽ കളിക്കുകയാണെന്നുള്ളൊരു ഫീല് വരാതിരിക്കും അത് തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ചും കൂടി ഊർജസ്വലരായിട്ട് അവരെ കളിപ്പിക്കാനൊക്കെ പ്രേരിപ്പിക്കും കണി കളി കാണുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഊർജമൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് സോ ഗൈസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനിയും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയേക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എപ്പോഴും പറഞ്ഞോളൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റ